And good morning mga sir. Uh, ngayon. And install natin itong marine brake hose. And nabili ko sila ng dalawa. Isang set. One, two. Mga sir, ang ganda oh. Braided. And yung likod na ilagay ko na nung nag-install ako ng rear set. Ngayon, itong sa harapan naman. Okay, install na natin. And ito naman yung mga kailangan nating tools. Screwdriver, 8mm wrench, 12mm wrench, brake fluid, pre-stone yung ginagamit ko. That trip and extra hose. Umpisa na natin. So, ang una, kailangan muna natin siyang i-drain. And, tanggalin, mas okay kung tanggalin na natin itong takip ng brake master. Kailangan natin yung hose and at 8mm wrench. And tanggalin na yung cup ng bleeder. And ilagay mo muna yung 8mm wrench sa, sa bleeder natin. Tapos yung hose. Tapos kuha kang lagayan ng ano, brake fluid natin. Tapos, brake loose. Ayan, pag naluwagan mo na, kailangan na natin siyang i-pump para lumabas yung lumang fluid. Dapat dahan-dahan lang yung pag-pump. Huwag mong masyadong bilisan. Kasi baka magasgasan yung cylinder ng pump natin. Ayan, ipump lang natin siya hanggang maubos yung laman. Ayan mga sir. konti yung lumabas. Ano? Pwede na natin tanggalin yung brake hose mismo. 8mm wrench din yung, yung size. twelve mm bolts. Meron dalawang washer, baka may wala nyo. Double check lang. Dito naman sa taas. And pwede na natin ilagay ang hose natin. Ayan mga sir. So itong medyo nakabend ng konti, ilalagay ko siya sa ilalim. Tapos itong straight sa itaas. Ayan. Ganyan yung magiging setup. Ayan. Isang washer sa bolts. Tapos, isang washer sa likod niya. Ayan. And meron siyang kasamang hose holder. Ayan. 
yung stock house natin tumatama siya dito sa may tapalod ito nahukay na nga ito gasigas na lalagay naman natin itong sa itaas mahaba siya mga sir kaya kailangan natin siyang event nailagay na natin yung marine brake hose so kailangan na natin siya lagyan ng fluid so itong process na to medyo matagal parang katulad din nung una and ipapump lang natin yung brake master hanggang sa hanggang sa may lumabas na fluid dito sa bleeder natin sa may caliper kaya medyo matagal na process Huwag mong masyadong bilisan yung pagpapump sa brake master mo kasi baka magasgasan yung cylinder niya at saka mas, mas maraming bubbles or hangin na papasok sa system natin kapag binilisan mo ng masyado. Kaya dapat hinay-hinay lang mga sir. Ay mga sir, lagit muna natin ng fluid itong brake master natin. Ang gamit kong fluid is Preston Dot 3. Ang recommended sa brake master natin is that four or that three and pinuno ko siya and bago mo siya i-pump ilagay muna natin yung hose para hindi kumalat yung fluid sa pintura natin mas maganda kung malinaw yung hose na gagamitin natin kasi para makita natin kung may lumalabas pang hangin sa system natin ayun, umpisa na natin yung pag pump ayun, dapat mga sir, hindi siya matuyuan ng fluid habang nagpa-pump ka kaya dapat mo siyang i-check lagi pag naubos kasi at maraming papasok na hangin ayun, matatagalan na naman ayun mga sir, after 10 minutes ng pagpa-pump, may lumabas ng fluid dito and may bubbles pa and isara na natin siya ng konti and pero hindi siya totally na naka close yung mga sir ang dami pa rin yung bubbles so dadagdagan ko na naman siya Ayan mga sir, malapit na siya. Nagkaroon na siya ng resistance. Tumigas siya ng konti. Ngayon, ayan, wala na yung bubbles na lumalabas. Pwede na natin siyang press, tapos hold lang. Habang naka-hold, close mo na yung bleeder. Tapos pump lang ng konti. Ayan, titigas na siya. Meron na siyang preno. Pwede na natin tanggalin yung hose. Ayan mga sir, oh. Meron na siyang pressure. Ganun lang kadali mag-bleed. And konti lang yung nabawas sa ating fluid. Mer marami pa siya. Nasa kalahati. Dadagdagan na lang natin yung reservoir niya sa taas. Oops. Huwag mo siya doon punuin. So lalagay mo pa yung takip. And yung gasket muna mga sir. Tapos yung takip. Tapos, ang um, last part, huwag natin kalimutan yung goma ng bleeder natin. No? So, yung cover. Tapos! Ayan mga sir, mas maganda after mo siyang i-bleed, ilinisan mo na yung motor mo ng sabon and para matanggal yung mga tumulong mga fluid baka makasira sa pintura ng pinakamamahal nating motor and 
sa likod naman mga sir ganun din yung ginawa ko pump mo lang sya ng i-pump hanggang sa maging puro na yung lumalabas wala ng bubbles sa bleeder natin magpapalit ka ng hose para sa reservoir mo kasi hindi na siya aabot nandito na yung reservoir ng motor ko dapat yung reservoir mas mataas siya dito sa pump tapos na itong hydraulic switch ayan ipapalitan mo lang yung stock na tornillo tapos ilalagay mo lang siya yung wiring nya bubuksan lang natin itong air cleaner nya itong cover lang cover lang to eh may dalawa syang screw eto na siya eto yung sakit nya mismo ito mga sir pinutol ko na siya mga sir no kasi ang original na plug ng hydraulic switch natin uh, hindi siya compatible sa plug ng rider na nakalagay dito napakbaka yung kulit para sa inyo mga sir and ito talaga yung original sakit nya hindi siya pwede dito kasi pareho silang and pareho silang female ano mga sir And pag female siya, siya yung pinapasukan. Pag male siya yung pumapasok, di ba? Ito naman ang sa stock na switch. Ang gumagamit pa ng spring, di ba? Ayan. Ito yung talagang plug niya. Male plug. So, ginupit ko lang ito. Ayan. Kailangan na natin siya ng sacrificio. Mga saan. Pinutol ko na siya pinutol ko rin itong sa hydraulic switch natin at ang inilagay ko itong sa stock ayan lagyan mo lang sya nang i-tape mo lang sya electrical tape syempre saksak mo lang sa female plug ayos ang experience ko naman dito sa hydraulic switch natin uh, so far so good uh, very responsive Ayan, sir. Konting pressure lang dito sa pedal. Sisindi na yung brake light natin. Hindi na rin siya tumatama dito sa tapulodo natin, mga sir.